ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹേസൺ ബാഗ്സ് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം കനോണിക്കലി കോൺജുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസിലുള്ള അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റും ആണെങ്കിൽ ഇവ നമ്മളുടെ അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസെൻറ്റ് എച്ച് ആർ സി സിംഗിൾ സെറ്റ് എക്സ്പീരിയൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ എനർജറ്റിക് ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് വി സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ കഴിയും ഇവിടെ രണ്ട് സ്ക്രീനുകളുണ്ട് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തൊരു സ്ക്രീനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഒസേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് സ്ക്രീനും പാലായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ക്രീനുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൊർ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇത് പാരലൽ ബീമാണ് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടി വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനെ എക്സ് ആയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനെ വൈ ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീന് തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആണ് അതേസമയം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ വൈ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഏതാണ് വി സീറോ ആണ് വൈ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ടു മെഷർ ദി പൊസിഷൻ എക്സ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് വി എക്സ് ഇൻ ദി വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈ സ്ലിറ്റ് വഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനൽ ൻ്റെ ആക്ര ആക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ വരാവുന്ന ആ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്രേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഇറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലിറ്റിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു വേവ് നേച്ചർ കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ലിറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനൊരു വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിട്ട് എന്നുണ്ടാകും നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഫിനോമിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ലിറ്റ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആണെന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ കൺസർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒറ്റ കമ്പോണൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഏത് മാത്രം വി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വി സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ലിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇവിടെയുള്ള നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഡിഫ്രാ പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ സ്പോട്ടിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ സ്പോട്ട് ഇത് മാക്സി
നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിറ്റ് പിടുത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് പിടുത്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിയിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റും ബിയുമായിട്ട് മേക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈ ഒരു പാരൽ ഡയറക്ഷൻ അതുമായിട്ട് മേക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് തീറ്റയുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീറ്റ ഇസ് വെരി സ്മോൾ ദൻ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റയാണ് തീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ തീറ്റയും ടാൻ തീറ്റ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റയാണ് അതേസമയം കോസ് തീറ്റയാണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയാകും വൺ ആണ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് തീറ്റയെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഓൾസോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ലെറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഹിയർ ലാംഡ ഇസ് ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ഇവിടെ മുതൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ വരെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ടി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ് കമ്പോണ്ടിനെ നമ്മൾ വി എക്സ് ആയിട്ടും അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൂടി എഴുതാൻ കഴിയും അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം ഒ മുതൽ എ വരെ എത്താൻ ഉള്ള ഈ ഒരു ഒ മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളതിനെ ഒ എ ഒ എ എന്ന രീതിയിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അതായത് ഒ എ ബൈ ടി ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത ടൈം എങ്കിൽ ഒ എ ബൈ ടി ആ ഓർ യു ക്യാൻ ഡൈ വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു ഒ എ ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് കൂടി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ ബി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ വേവിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് വി എക്സ് ആണ് അപ്പം ബി ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വി എക്സ് ബി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോലുള്ള വെലോസിറ്റി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർട്ടി വെലോസിറ്റിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമയം എത്ര തന്നെയാണ് ടി തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വി എക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ടി എന്ന് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടാൻ തീറ്റ എത്ര കിട്ടും ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ തീറ്റ ഇതാണ് ഇത് ഹൈപ്പർനസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ ബി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഒ എ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എ ബിയുടെ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എക്സ് ബി ഇ ഇൻറ്റു ടി ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി ആണ് വി സീറോ ഇൻറ്റു ടി ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ടാൻ തീറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് തീറ്റയുടേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ആണ് അതുകൊണ്
ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എച്ച് ബൈ എം വി സീറോ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വേഷനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ലാംഡയ്ക്ക് വരും ഈ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എച്ച് ബൈ എം വി സീറോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ വി സീറോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സൈസാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റിലുള്ള അൺസർട്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വി എക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓ മുതൽ എ വരെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ വൈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോളിൽ ഉണ്ടായ വേരിയേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു വേവിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ വരാവുന്ന അൺസർട്ടൻറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ള എയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി എക്സ് ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് എത്ര കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെൽറ്റ വി എക്സ് ബൈ വി സീറോ എന്ന് എഴുതാം ആ ഈ ക്വേഷനിൽ വി സീറോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു എം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ വി എക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം ഡെൽറ്റ വി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇത് എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഈക്വൽ ടു എം വി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈസ് എം അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ വൈ കമ്പോണ്ട് വാല്യൂ ഡെൽറ്റ പി വൈ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ആണ് അല്ല ഇസെഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ പി ഇസെഡ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ഇസെഡ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹേസൺ അൺസെൻറ്റി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാൻ കഴിയും ഈ ക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് എച്ച് ബ്ലാങ്ക്സ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് കോൺസെൻ്റ് ആണ് അതിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവിൻ്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വേരിയേഷൻ അതായത് പോസിറ്റീവുള്ള വേരിയേഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഈ ഒരു സീറ്റ് കുറേ കൂടെ നാരോവർ ആക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവിനുള്ള ആക്യുറസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്തോളം ഏതിൻ്റെ അൺസർട്ടൻറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കമ്പോണിൻ്റെ അൺസർട്ടൻറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡെൽറ്റ പി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി എക്സ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഏത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ പി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ആയിരിക്കും ഇതിലും ചെറിയൊരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ പോസ്റ്റൽ മൊമെൻറ്റത്തിലുമുള്ള നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ആക്യുറസി ഈ ഒരു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓർഡർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിലും കൂടുതൽ ഒരു ഓർഡർ അതിലും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം പോസ്റ്റിനും മൊമെൻറ്റോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഇത് നമ്മുടെ നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കനോണിക്കൽ കോൺജുഗേറ്റ് കനോണിക്കൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രസിഷൻ ഈ ഒരു പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസിൻ്റെ ഓർഡർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിലും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം ഈ പൊസിഷൻ്റെയും അതിൻ്റെ സെയിം മൊമെൻറ്റം കമ്പോണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു